Hello， 大家好，我是 Camera， 欢迎来到我的频道。上一集我拍这个生活 vlog， 我觉得反应还蛮好的，有点意想不到哎。但是因为我主要的影片是介绍美容的产品的，所以美容部分呢，我也是会照常去进行的。大家如果很好奇我是哪里来的话，可以看回上一集。今天这一集的内容呢，是关于韩国。最近很火很红的商品就是这个 l i n s e 的面膜粉，这个面膜粉最近讨论度很高。好，接下来呢，我就会很详细的去解说一下它里面的内容啊，还有我的使用感受，各方面的使用心得。如果有兴趣的朋友们，我们就继续哦。好，首先呢，我买了这个 l i n s e 的面膜粉，买了两个。这个是海藻类的保湿面膜粉，这个是药草的，就是比较舒缓镇定皮肤的。价格其实是差不多，所以这个比较便宜一点，因为有一大包嘛。那里面呢，这个是有一个 spoon 的。这个 spoon 是送给你，里面本身就附送的，这个就完全没有，所以你要跟卖家去买。他们家的还会有这个碗跟这个拿来涂面膜，还有搅拌的，我觉得还蛮好用这一套，一定要买哦。其实就几十块台币而已。我买到的 spoon 是比较大的，这个会比较小一点呢、哦。首先呢，我觉得这两包使用感受几乎是一样，差不多，所以我觉得你用哪一款都不会影响太多。那我的影片示范呢是用这一包的。这种面膜粉呢，其实就是现在美容院常用的软膜，通常都是导入啊，整体的保养完整之后呢，就会用这个来敷面膜，它会形成一个模型。这个我觉得它跟一般的美容院使用到的软膜有一点不一样的，它会有一点弹性的，而且它搅拌的过程不会那么容易干掉。我之前使用其他的品牌，非常的容易干掉。如果你动作不够快的话，它就会已经凝结了，完全不能使。用这一款呢，就完全不会有这个问题。但是搅拌的过程还是尽快了，不要太久，因为它还是会随着时间慢慢凝结的。这一款面膜粉呢，比一般的面膜粉更加有弹性，所以你是可以调整的。就是你干敷上，如果觉得哪里有点厚了，想要调整均匀的话，它是可以移动的。然后它干掉之后呢，其实它可以整个拿下来的。其他的软膜不见得可以这样，很容易会破掉。这个就是有点。弹性的比较特别，我觉得这一点呢，就比其他的面膜粉更好用一些了。好，首先说一下它的成分哦，这款药草的面膜粉是有艾草、茄子、鸡血草、绿茶。还有山茶花、芦荟、仙人掌，都是一些比较舒缓镇定皮肤的，基本上都是蛮温和、很天然的，没有任何的香精、酒精精油添加的，闻起来是的确没有什么味道，有一点点的面粉的味道吧。好，它的粉末也是非常的细的，搅拌的时候是需要一点时间，因为它会有一块一块结块的问题。但是如果你使用到它专用的这个面膜精华水。就比较不容易结块，很容易就会散开了，就很均匀的。首先说一下我敷这个面膜的感受啊，我已经使用它一段时间了，我每一次使用它的方式都会有点调整不一样的，想要试试看有没有什么突破或者是更好的方式。在韩国、啊，他们解说使用方式都是化妆水精华液，然后直接去敷它的。我自己觉得这个方式是最稳定的，那个效果结果是最稳定的，因为如果你的使用方式是不适合你用。错方式的，它就变得不太好用了。首先说，这个面膜粉的成分是很温和，其实是很好的。但是如果你的添加物，因为它要加水进去嘛，水箱方面呢，你可以加纯水。纯露或者是化妆水，还有他们家的面膜精华水也可以啦。那我自己个人建议，如果你要加水的话，不要加家里的白开水，因为它可能会有很多杂质，你也不知道。所以我建议是用蒸馏水，是纯水。美容院一般帮你做蒸脸的都是用纯水的，它不会用其他有杂质的水的。纯露的话也是可以的，纯露会多一些营养物。你使用到的水相部分呢，会影响到面膜的效果。如果你使用的化妆水水相比较滋养的话，你的效果也会比较保湿、比较滋润。另外呢，我不太建议直接加芦荟啊、精华液直接进去那个里面搅拌。如果你想要那个保养品可以渗入皮肤的话，就直接涂在你的脸上，然后
敷它，这是最好的。不然的话，它会被这个面膜粉直接吸收，很难打入你的皮肤的。所以我个人建议，搅拌的过程除了水相之外，其他添加物都不需要。首先呢，我是使用过化妆水去敷它，还有使用这个精华水去敷它，我觉得两个效果完全不一样，感受也不一样了。我用这个精华水加进去使用，我的脸会过敏哎，每一次都过敏，我只要用这个都会过敏。我有查过它的资料，其实它的成分也没有太大的问题，除了有一个 PEG 的成分之外 ，PEG 这个成分不太适合敏感肌使用。一般的保养品很多时候都会添加，你看各大品牌啊、专柜了，甚至防晒很多都会添加这个东西的。PEG 不是万恶，它是有它的作用，它是可以乳化、增加滋润度，还有增加成分的渗透力。但是呢，如果你屏障受损了、敏感中、发炎中了，就不太。太适合这成分，因为它会让你的屏障非常的脆弱，很容易造成不稳定，甚至敏感。但是我对它的过敏反应呢，通常不会那么的激烈，通常是有一点点泛红啊，毛孔粗大，微微的不太舒服。过一段时间，它会慢慢的消失这个反应。可是对于敏感肌来说，我真的不太建议使用这个成分。如果你可以的话，尽量避开 PEG 的成分 PEG 的成分后面有一个数字，无论它是什么数字也好。一样都不太适合敏感肌使用哦。其实它的保湿滋润度非常的明显，我敷完它之后感受是很大的。我是连嘴唇都会一起敷嘛，就感觉嘴唇也变得很保湿。我敷它之前嘴唇是没有擦任何的护唇膏、保品哦，但是我敷完它整个皮肤，连嘴唇那个血液循环呢，感觉真的是比平常好很多。所以呢，我觉得它保湿滋润度是好的。如果你没有对这个 PEG 成分有过敏的话，基本上这一款的精。精华水是还蛮好用的，直接加进面膜粉里面，我觉得它的效果有增加的。顺便介绍一下，我用完它之后我就过敏嘛，之后我就用这个艾草安芳的艾草化妆水去敷一下脸，大概是敷了五到八分钟左右，我的脸的红完全退掉，连毛细孔都缩小了。很明显的，所以有这个非常适合敏感肌使用，超级好用的。它很温和，它只有一种成分， 1 0 0 c 的艾草成分，是适合所有皮肤使用的。它有一点浓稠度喽，但是它是水，没有油分的，没有负担感，大家可以试试看哦。接下来我们继续回到面膜粉这一点呢，我后来呢有试用其他的化妆水。它是 T 区的，这、就是茶树的舒缓 Tuna， 这个化妆水呢，它是有保湿度的，它不会说擦完之后很清爽，它有一点保湿力，但是它是水状的，比较不会有负担感，也不会有很黏腻的感觉。我是用这个品牌叫什么 Brain Green， 这个品牌在女神降临那个韩剧里面有出现的，我觉得它还是蛮舒缓的，很适合痘痘肌啊，一般的敏感肌都很适合，用它时候有点清凉感的。我跟这个搭配一起使用，效果就。很好，很满意。它是有滋润感的，但是又不会过度滋润，也不会产生敏感，所以我觉得水相方面你混什么东西会影响到面膜的效果、哦。我觉得这面膜最大的功能就是把你前面的保养品推进你的皮肤，它就是有点像你用了导入机，就是导入美容仪之后的效果。但是你只要用敷脸的方式就可以达到这个美容仪的效果，所以很方便，很好用。如果你想要美白的话，你前面就擦一些美白精华液啊。化妆水啊，然后就敷它，这样子就可以达到一个加倍的功效。所以面膜粉，因为它有分好几种，有维他命 C 啊、胶原蛋白啊、金盏花等等的，非常多种类的。我觉得不需要每一个都去买，你就买一种，主要是保湿的就好了。你就搭配你的精华液，其他产品去使用就好了。但是你使用的产品一定要看成分，如果你的产品不好的话，你用它它会更加的推入你皮肤嘛。如果你用到不好成分。它可能会造成你敏感哦，敏感的原因是相辅相成的。你单独使用某一个产品不一定会敏感，两个加在一起有时候可能会导致敏感。仔细看一下你用的是什么产品。那我的水相方面，这个化妆水它的成分也是比较好的，比较温和、舒缓、保湿的。千万不要用有酒精添加、香精之类的，因为那些都会增加刺激度的。顺便说一下了，这个面膜粉呢，大概敷它十五到二十分。
的粥就要把它撕下来了，不然敷太久的话，它反而会吸收你皮肤的水分，到时候效果就变得比较不好了。好，另外呢，我还有一个使用方式分享的，但它不是所有肌肤都适合，就是使用涂抹狮子保湿面膜，先打底，之后再直接敷它。那这打底呢，就不用敷太多，不要敷太厚，薄薄的一层就好了。然后再敷这个面膜，保湿滋润，效果好到。爆，真的非常的好，好到我皮肤长痘了。因为我本身皮肤没有那么的缺水啊，现在还是有点湿气重啊，会梅雨的天气嘛，又是夏天，所以我是不太适合这样子。如果你是非常干燥的皮肤，沙漠肌的话，我觉得这个方式可能对你是适合的。那至于眼周部分呢，我这次敷到眼周，然后加着面膜粉呢，我的眼周的脂肪粒就变肥大了，哎，所以这个方式不太适合敷到眼周哦。但是如果你是精华液的话，其实敷到眼周。也没关系的，也是很 OK 的。然后你使用这个面膜粉，还是要评价一下你自己的肤况，你是属于哪一种？如果你用错方式，很有可能是变成你的雷品哎、欸。如果你是皮肤比较干燥的话，你也可以先导入保湿的精华，然后再敷这个面膜。效果一定会更好啊！我觉得这面膜呢，它真的是比一般的面膜粉来的滋润的。如果你是油豆皮的话，就不太适合搭配这个保湿，因为它很滋润。我觉得你用完可能会长痘哦，因为这个比一般的化妆水更滋润。你可能要搭配一些。比较舒缓的，比如说茶树啊、艾草啊、积雪草等等的这一款面膜粉，我觉得它是好用的，价格也是不到一千几百块台币而已。但是我觉得还是要有点技巧去用。如果你是一个不太了解自己的肤况，也不知道怎么去搭配的，我就觉得未必是真的适合你用。你可以先买一些小的，可能是一次性还是两次性。它有小的包装，你可以先试一下，到底自己适不适合，效果有没有如你所愿的，适合再考虑去买大包装比较好。因为我觉得我用它用了很多方式，不是随便用都好用，真的是要去搭配的。但是如果搭配的好的话，效果就会加倍。如果你是很怕麻烦的人，我觉得你还是敷回片状面膜可能会比较适合你，因为它这个整个过程也是蛮搞干的，就一直要弄来弄去，要搅拌，要清理，然后还要。搭配你的保养品要看成分，这个就不是所有人都适合使用。大概一周可以敷个一到两次，我觉得一次就差不多。敷太多次可能皮肤也不太适合，敏感肌不太适合一直敷黏的，因为我们的屏障已经受损了，需要时间去休息的。呃，一个礼拜敷个两次面膜，已经是做得非常的完善了。我觉得这个面膜敷完之后，皮肤真的是有比较平整的，很明显滋润保湿度是。完全提高的是比你敷一般的涂抹式面膜还有片状面膜更好的，它是表面看起来敷完是清爽，但是它有一个很深层的滋润感的，这个感觉还蛮好的。如果想要体验一下美容院的保养方式，可以试试看，我觉得它是不错的商品，但是要看你是什么类型的人哦。至于它品牌的面膜精华水，它有三个款的，一款是保湿滋养的营养型的，另外一款是镇定保湿的，我。手上这一款就是深层保湿，这三款我都有查过它的资料，三款都有添加 PEG 的成分。都没有添加酒精跟香精，所以敏感肌我都不建议使用它哦。那如果你是健康的皮肤，又是干肌的话，用它效果会加倍，是很好的。好，那今天这一集呢，就分享到这里哦。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞哦，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。